Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người Ukraine cầm đầu bằng cho vay lãi nặng ở Việt Nam. Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an C02 cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu. Trước đó, Cục C02 phát hiện nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp nhằm núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua điều tra cảnh sát xác định, Bugaevsky Timu sinh năm 1990 và Kravchuk Irina sinh năm 1985 cùng quốc tịch Ukraine là những người có liên quan. Mới đây, khi cả hai nhập cảnh vào Việt Nam đã bị cảnh sát bắt giữ, đồng thời khám xét 4 công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo cục C02, đường dây tội phạm trên do Katerin Chik Roman sinh năm 1986 quốc tịch Ukraine cầm đầu. Roman cấu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang sinh năm 1971, ngụ thành phố Thủ Đức và Nguyễn Thị Nhất Phương, sinh năm 1990, ngụ quận 4 để hoạt động tín dụng đen thông qua một ứng dụng. Cảnh sát xác định từ năm 2019, Roman đưa càng 400.000 USD để hoạt động cho vay nặng lãi. Đến tháng 4 năm 2023, Roman chỉ đạo công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của đảo SIP. Từ tài liệu thu thập được, nhà chức trách cho biết nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay với lãi suất 365% đến 1971% một năm, qua đó thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 63 người lên làm việc, tạm giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Với các vụ cho vay lãi nặng do người nước ngoài cầm đầu thì lực lượng công an Việt Nam triệt phá cũng không phải là ít. Ví dụ như ngày 13 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Wang Jung Tao, sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến trên 500% một năm. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần còn nợ và người thân của họ. Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc, nên Công an thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự cùng Công an Đà Nẵng phối hợp đấu tranh chuyên án. Đến 9h30 phút sáng ngày 11 tháng 1 năm 2024, Bộ Công an đã huy động 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 29 của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động của các đối tượng tại hai địa phương nói trên. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng bài bản trong công tác đấu tranh chuyên án và yếu tố bí mật bất ngờ, lực lượng công an đã bắt giữ Hoàng Jun Tao và tất cả các mắt xích từ trên xuống dưới của đường dây tội phạm này. Đại tá Nguyễn Văn Tăng Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, trưởng ban chuyên án cho biết số đối tượng bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh là 154 người, bị bắt giữ tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13 tháng 1, các đối tượng đã được di lý về thành phố Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định Wang Jun Tao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người Việt đứng tên lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng thực chất, các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng. Mỗi nhóm công ty được giao nhiệm vụ khác nhau từ xây dựng và quảng bá các app cho vay tiền, tìm khách hàng, cho vay và đòi nợ. Số tiền các đối tượng cho vay và hưởng lợi bất chính rất lớn. 
Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2024, cơ quan chức năng của Việt Nam đã truy tố nhóm điều hành cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 4.150 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Igat Clives, 39 tuổi, quốc tịch Latvia, Nguyễn Thị Tuyết Sương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dịch vụ Digital Credit, Trương Tuấn Tài, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ficap VN và 10 bị can khác cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ, đầu năm 2023, Công an quận 10 nhận được đơn của ông LTH trình báo việc ông này có vay của công ty Digital Credit số tiền 1 triệu đồng nhưng không có tiền trả và được yêu cầu trả nợ với số tiền gốc và lãi tính từ ngày 10 tháng 6 năm 2022 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023 là 21 triệu đồng. Qua điều tra, Công an phát hiện đường dây cho vay nặng lãi hoạt động có tổ chức thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn do công ty trách nhiệm hữu hạn Sophie Solution vận hành. Hai công ty Digital Credit và Ficap VN thực hiện giải ngân cho vay núp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính. Cơ quan điều tra xác định năm 2018, Igat Plivet, nhân viên của tập đoàn Sun Finance, trụ sở tại Latvia đến Việt Nam để thành lập vận hành cho vay thông qua ba công ty trên. Từ năm 2019 đến 2021, Igat Plivet cho vay qua web tamo.vn. Đến năm 2021, Igat Plivet được tập đoàn chỉ đạo điều hành thêm việc cho vay qua findo.vn. Hai trang web trên được tập đoàn Sun Finance lập trình sẵn. Toàn bộ các dữ liệu về hợp đồng điện tử, thông tin khách hàng, khoản vay, việc trả nợ, dữ liệu kế toán đều được lưu trữ trên hệ thống do tập đoàn quản lý. Các nhân sự tại Việt Nam thuộc ba công ty chỉ được quyền truy cập, xem và cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng trên trang web mà không thể sao chép dữ liệu do được cài phần mềm bảo vệ. Để vay tiền, khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web, rồi điền thông tin cá nhân, thu nhập, chi tiêu hàng tháng, hình ảnh căn cước, Hệ thống sẽ tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay. Sau khi khoản vay được duyệt, tiền sẽ được hệ thống tự động chuyển vào tài khoản khách hàng. Lúc này, hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm hợp đồng cho vay cầm đồ và hợp đồng cầm cố tài sản với công ty Digital Credit với người vay qua trang web tamo.vn và công ty Ficap với người vay qua trang web fido.vn. Hợp đồng dịch vụ tư vấn với công ty Sophie Solutions Tuy nhiên, thực tế không có việc cầm đồ, cầm cố tài sản. Người vay chỉ cần điền thông tin số tiền cần vay, thời hạn, hệ thống sẽ tự động tính số tiền lãi, các khoản phí cần trả. Đến hạn người vay không thanh toán tiền thì có thể vào web gia hạn nợ thêm 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, đến tối đa 30 ngày và phải trả phí gia hạn. Ban đầu, các công ty trên không giải ngân trực tiếp mà ký hợp đồng với công ty Bảo Kim và Momo để giải ngân chi hộ bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản công ty Bảo Kim vào tài khoản hoặc ví Momo của người vay. Cơ quan điều tra khi đang trích xuất danh sách người vay trên hai trang web thì hệ thống bị đóng nên chỉ trích xuất được thông tin của 229 người vay và lấy lời khai được 28 người. Kết quả điều tra xác định ba công ty trên đã thu lợi tiền lãi và phí tổng cộng hơn 4.200 tỷ đồng, trong đó số tiền lãi được hưởng theo quy định chỉ 50,6 tỷ đồng, còn lại số tiền thu lợi bất chính hơn 4.150 tỷ đồng. Lãi suất thấp nhất 401,5% một năm, cao nhất 1.379,7% một năm. Theo cơ quan điều tra, IGAS Plivet bắt đầu điều hành cho vay từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023 với mức lương 120 triệu đồng một tháng, do đó số tiền thu lợi bất chính 4,2 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính của các bị can còn lại trung bình 220 triệu đồng đến 4 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh youtube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ... Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.